హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ నేను మీ ఎస్పిఆర్ ఈరోజు మనం ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ అనేది చూడబోతున్నాం ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ టాపిక్ వస్తేనే మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం వై దిస్ టాపిక్ ఇస్ ఇన్ ద న్యూస్ అసలు ఆ విషయం న్యూస్లో ఎందుకు ఉన్నది అని తెలుసుకుంటామా అవునా దాని తర్వాత జాగ్రఫికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మ్యాప్లు ఏంటి ఇవన్నీ ఓవరాల్ స్టడీ చేస్తాము తర్వాత మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ అనేది చేయబోతున్నాం సో మీరందరూ వెయిట్ చేసిన వెట్ ల్యాండ్ టాపిక్స్ గురించి ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం సో వెట్ ల్యాండ్స్ గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం డీటెయిల్గా అనేది చూడబోతున్నాం గైస్ కైండ్లీ పే పేషెన్స్ ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్రాడర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రతి ఒక్కటి మీకోసం నేను అనలైజ్ అనేది చేస్తాను ఓకే స్టూడెంట్స్ అంతకంటే ముందు మనం మన యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ ద్వారా అందిస్తున్న కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్ జస్ట్ ఫైవ్ డేస్ టు గో ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే ఉంది మీ యొక్క యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కోసం మాత్రం ఓకేనా ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకోసం వీకెండ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి అంతా కూడా మీకు కావాల్సిన న్యూ బ్యాచెస్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అనేది అవుతుంది సో ప్రతి ఒక్కటి మీకు మెంటార్షిప్ గైడెన్స్ ప్రతి ఒక్కటి పర్టికులర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫీజు జస్ట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీ థౌసండ్ కాకపోతే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ తర్వాత కావాలి అనుకున్నట్టు మీ కోర్స్ అనేది సెవెంటీ థౌసండ్కి రైస్ అవుతుంది సో ఎందుకు ఆలస్యం చేయడం మీకు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి వెంటనే నెంబర్ని కాల్ చేయండి సో మీకు కావాల్సిన యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ అనేది పొందగలరు అలాగే మీ సర్కిల్లో ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ అనేది చేయగలరు అలాగే చూడండి యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ జస్ట్ అ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అ నార్మల్ కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా మనకి జనరల్ కోర్సెస్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అన్ని బ్యాచెస్ అనేది ఫీ అనేది రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో హరీ గాయస్ ఎందుకంటే ఎక్కడికైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు కోర్స్ ఒకసారి తీసుకున్నారంటే అది లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ మన ఎల్టీఎక్స్ దగ్గర కాకపోతే ఫీ రివైజ్ అయిందంటే మాత్రం మీకు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా బర్డ్ అనేది అవుతుంది సో బెటర్ దెన్ దట్ థర్టీ ఫస్ట్ జూలైలోగా కోర్స్ అనేది అవైల్ చేసుకోగలరు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ కూడా మనకి అవైలబుల్లో ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఈఎంఐ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ ప్రైస్ ఆ రైస్ని మీరు ఫేస్ చేసుకోగలరు ఎందుకండి ఆలస్యం మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఏమని ఎవరైనా ఉన్నా కానీ కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కానీ చెప్పండి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేస్తే చాలు ఈఎంఐలో మంత్లీ నూపు కట్టుకొని ఏపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయిపోవచ్చని ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అనేది మన ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్లో అందిస్తున్నారు అలాగే క్లాసెస్ స్టాండర్డ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక క్వాలిటేటివ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా సబ్జెక్ట్ని మీకు డీటెయిల్డ్గా అనేది అందిస్తూ ఉంటారు అలాగే మీకోసం చూడండి మీకైనా న్యూ బ్యాచెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దట్ టు ఇన్ ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ సో ఆప్షనల్ కోసం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పిఎస్ఐఆర్ సోషాలజీ ఆంథ్రపాలజీ మరియు తెలుగు లిటరేచర్స్ పైన మన ఆప్షనల్ ఫెసిలిటీ ఉంది ఒక ఆప్షనల్ తెచ్చుకుంటే చాలు మిగతా అవన్నీ కూడా మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది అందుకని నాలుగైదు చదవమని కాదు సో ఒకటి చదువుతారు అందులో మీకు డిఫికల్టీ అనిపించి మీరు సెట్ కాలేదు అనిపించింది అంటే యూ కెన్ ఆప్ట్ ద అదర్ మోడ్స్ అనే ఒక ఆపర్చునిటీ ఆప్షన్ మార్చుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ కోర్స్ వ్యాలిడిటీ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ జూలై వరకు మాత్రమే ఎందుకంటే జూలై అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ అందరికీ సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఫోన్ తేండి కాల్ చేయండి ఏ కోర్స్ కోవాలో ఆ కోర్స్ తీసుకోండి అలాగే జస్ట్ ఈఎంఐ ఫో పే చేసి మీరు కోర్స్ కూడా అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే గైస్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్దామా ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మనం వెట్లాండ్ టాపిక్ వచ్చేసాము సో వెయిట్ చేసి నీట్గా నిదానంగా క్లియర్గా వినండి దిస్ అ టాపిక్ స్టాండ్స్ ఎస్ ద అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ న్యూస్లో ఎందుకు ఉందో తెలుసుకుందాం న్యూస్లో మీరు ఒక్కసారిగా గూగుల్ చేశారంటే చూడండి ఫైవ్ న్యూ వెట్లాండ్స్ ఇన్ ఇండియా గాట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్యాగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా గుర్తింపు పొందాయి ఐదు వెట్లాండ్స్ ఇండియాలో కొత్తగా సో మన ఇండియా చూడండి ఇండియా యాడ్స్ ఫైవ్ మోర్ రామ్సార్ సైట్స్ సో రామ్సార్ సైట్స్ అన్నా కానీ వెట్లాండ్స్ అన్నా కానీ రెండు ఒకటే అలాగే చూడండి అప్స్ అటాలి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్స్ మన ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి యాభై నాలుగు వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి ఇవన్నీ రీసెంట్ న్యూస్లో ఉన్నాయి ఓకేనా సో తర్వాత ఇండియన్ వెట్లాండ్స్ యాడ్ టు రామ్సార్ లిస్ట్ మొత్తానికి రామ్సార్ 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 అనే పేరు రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి అలాగే వెట్లాండ్ అనే పేరు రిపీటెడ్గా న్యూస్లో ఉంది సో దానికి దీని గురించి
కమెంట్లో కూడా ఒక థమ్సప్ బటన్ అయినా కానీ ఇవ్వండి ఎందుకంటే యు హవ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ కమెంట్ విల్ మేక్ అస్ టు మేక్ మో అండ్ మో వీడియోస్ మీకు యూజ్ చేయాలా సో అలాగే మీ యొక్క రిక్వెస్ట్ బేసిస్ మీద కూడా కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి మేము చేస్తుండవచ్చు సో ఆల్రెడీ మీరు ఒక టెన్ మెంబర్స్కి పైగా వెట్లాండ్ రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా ఒక అందించాలి అనే డీటెయిల్గా నేను తీస్తూ ఉన్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వెట్లాండ్స్ అంటే ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో వెట్లాండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెట్లాండ్స్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒక విలేజ్లో ఉన్నామంటే ఏం చెప్తారు ఓ ఎల్లన్న పుల్లన్న సూరయ్య అందరు రండి చేపలు పట్టుకోవడానికి పోదామంటారా అంటే ఏంటది ఇక్కడ అందరూ పోయే దీనికి ఫిషింగ్ సో ఏంటి ఫిషింగ్ సో వీళ్ళు విలేజెస్లో అలా అందరూ కలిసి చేపలు పట్టడానికి పోవడానికి ఒక ఫిషింగ్ జోన్గా అనేది యాక్ట్ అవుతుంది సో దిస్ జోన్ యాక్ట్ ఎస్ ద మేజర్ ఇన్ల్యాండ్ ఫిషింగ్ జోన్స్గా కూడా యాక్ట్ అవుతుంది అలాగే చూడండి ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు ఆ విలేజ్ స్టైల్లో ఉంటే పిల్లలంతా ఏం చేస్తారు ఒక ఈవినింగ్ అయితే అందరం పోయేసి హాయిగా చెరువులో ఇదుకుంటూ చేపలు పట్టుకుంటూ ఆడుకుంటామంట సో ఎంటర్టైన్మెంట్ సో వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి ఎంటర్టైన్మెంట్లా ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక ఒక గేమింగ్ కానీ అలా ఆటలాగా ఉంటుంది సో అలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ సిటీలో మీరు వర్క్ చేస్తూ బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయి మైండ్ మొత్తం హీట్ ఎక్కిపోయిందంటే బా మజ అందరం కలిసి హ్యాపీగా ఒక ఏ ఎక్కడైనా లోన్లీ ప్లేసెస్లో అలా హ్యాపీగా చల్లటి నీళ్ళ మధ్యలో అలా రెస్ట్ తీసుకుందాము అలా నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నామంటే పక్కన ఎక్కడైనా కానీ ఉస్మాన్ సాగర్ ఇలాంటి లేక్స్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తాం ఉంటాం సో వాటిని మనం వెట్లాండ్స్ అనే అంటాము సో అలాగే ఎవరైనా కానీ నేచురల్ లవర్స్ బర్డ్ వాచర్స్ అలా పక్షులను చూస్తూ ఉంటాము అంటే బర్డ్ వాచర్స్ బర్డ్ శాంక్చురీస్ వైపు వెళ్తారు సో అదేంటి దట్ టు ఎస్ ఏ వెట్లాండ్ సో మొత్తానికి టూరిజం సో టూరిజం సెక్టర్లో ఇది చాలా అద్భుతంగా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే వ్యవసాయ భూములలో చూసామంటే కొంతమంది చెప్తారు నా వ్యవసాయం చాలా బీడు భూమి నాన్న ఇతనికి ఎప్పుడూ కూడా నీరు తగ్గకుండా వరి వేస్తూ ఉంటాడు సో వరికి కావాల్సిన నీరు అనేది ఈ వ్యవసాయకి అందిస్తూ ఉంటాను అవైలబిలిటీలో ఉంటూనే ఉంటుంది అంటారు అంటే అతనికి ఆ వ్యవసాయ భూముల్లో అగ్రికల్చర్లో ప్యాడీకి కావాల్సిన వాటర్ ఎప్పుడు ఉందంటే అది కూడా వెట్లాండే ఓకేనా సో ప్యాడీకి తగ్గట్టు సర్ఫేస్ లెవెల్కి ఈక్వల్గా వాటర్ లొకేట్ అయిందంటే అది కూడా వెట్లాండే సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఐమ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద సబ్జెక్ట్ వెట్లాండ్ అంటే నాకు ఊహ క్రియేట్ అవ్వాల నన్న చెరువుల్ని వెట్లాండ్ అంటాము నీటి వనరులు ఉన్న వాటిని మనం వెట్లాండ్ అంటాం మోస్ట్లీ ఏంటి ఇన్ల్యాండ్ ఇన్ల్యాండ్ ఓకేనా సో ఇన్ల్యాండ్ సో అలాగే ఇంకొకటి మ్యాంగ్రూవ్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రకాలు అంటే ఒక వైపు సర్ఫేసు ఒకవైపు సముద్రము అంటే బ్రాకేష్ వాటర్ ఒకవైపు సాల్ట్ వాటరు ఒకవైపు ప్యూర్ వాటర్ రెండు కాంబినేషన్ మధ్యలో పెరిగే చెట్లని మనం మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటాము సో అవి కూడా వెట్లాండ్సే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది వెట్లాండ్స్ అనేది హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇలా ఒక వ్యూతో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది డీటెయిల్ అనాలిసిస్ ఎలాగో ఉంటుంది వీడియోలో డోంట్ వరీ సో అలాగే ఇప్పుడు హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్ అలాగే జియోగ్రఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ అలాగే బయాలజీ పర్స్పెక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇంకొకటి వెట్లాండ్స్ అనేది ఏ టాపిక్ సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ మీ సే దట్ ఇది జిఎస్ త్రీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రిగార్డింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన ఒక టాపిక్ అలాగే జియోగ్రఫీ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే నెక్స్ట్ షేడ్ మనం చూడబోయేది అదే నాన్న సో అద్భుతంగా ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఏంటి బయాలజీ అండ్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా ఏంటి ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఏముంటుంది వాటర్ ఉంటుంది తర్వాత ల్యాండ్ ఉంటుంది నీరు భూమి రెండు కలిసి అద్భుతమైన ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏ అనిమల్స్ అయినా పక్షులైనా రకరకాల జీవరాశులైనా కానీ ఎక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి మోస్ట్లీ నీటి వనరులు దగ్గరనే అంటే ఏంటి ఇవి నీటి వనరులు కదా సో అంటే వాటర్ ఉండే ప్లేసెస్ సార్ అంటే రివర్ పెట్టలేండి అంటే నో ఓకేనా కొద్దిగా స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ అయి ఉంటుంది నాట్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్ మనం మోసి తీసుకోం సో అందులో కూడా కేటగరైజ్ చేసి చూసాం సో అవన్నీ మనం ఫర్దర్గా చూస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇలా నీటి వనరులు అంటే ఇక్కడ ఏంటి వాటర్ ఉంటుంది ల్యాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్లో జీవించే లివింగ్ బీయింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ల్యాండ్లో జీవించే లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉంటాయి అలాగే వాటర్ అండ్ ల్యాండ్లో జీవించగలిగిన యాంఫీబియన్స్
ప్యూరిఫై చేసి ఉంచ రకరకాల వెజిటేషన్ ఉంటుంది ఇవి ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఉన్న వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అలాగే సర్ఫేస్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది వా 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 ఎంత అద్భుతమైన ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ చూడండి అంటే ఆల్రౌండ్ జాగ్రఫికల్గా కూడా అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా కూడా హై అమౌంట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ జీవ అంటే మనం చూస్తున్న పక్షులు కానీ ఎక్కువ రకాల బయోడైవర్సిటీ ఏంటిది హై అమౌంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ బయో డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అన్నీ కంబైన్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వెట్ ల్యాండ్ ఈస్ ఎ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనము సబ్జెక్ట్ని పక్కన పెడితే జనరల్గానే మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక విషయం మనకి క్లియర్ కట్గా అనేది వెట్ ల్యాండ్స్ ద్వారా అర్థమైంది సో అర్థమైందంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో యూపీఎస్సి అనే ఒక ఎగ్జామ్కి అటెంప్ట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ టాపిక్ ఎందుకు సార్ ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని నేను మీకు క్లారిఫై చేస్తాను సో చూడండి దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పీవైక్యూ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఈ టాపిక్ని రిలేట్ చేస్తూ అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీకు చూపిస్తాను సాధారణంగా మనకి ఒక జాగ్రఫీ మొత్తం చదివితే ఒక రెండు క్వశ్చన్ వస్తేనే వా అమ్మో దానికి నాలుగు పుస్తకాలు చదవాలని కష్టపడి రుబ్బి రుబ్బి చదివేస్తాం కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ చదివితే ఇప్పుడు నా వీడియో ఒక రెండు గంటలు చదివితే అట్లీస్ట్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పది అంటే ఐదు నుంచి పది క్వశ్చన్ దాకా అడుగున్నారంటే ఆ టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి అది మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తా సో చూడండి మెయిన్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు వాట్ ఈస్ ఎ వెట్ ల్యాండ్ డైరెక్ట్గా వెట్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి అని అడిగేసాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రామ్సా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వైస్ యూస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ రామ్ సార్ కాన్సెప్ట్ని వివరించండి అని చెప్పిన సైట్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రామ్ సార్ సైట్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఇండియా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వమన్నారు అంటే ఏంటి మీకు వెట్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి రామ్ సార్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి ఎలా దాన్ని వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ మీద మనం ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలుసు అంటే ఓవరాల్ కంప్లీట్ ఐడియా తెలిసి ఉండాలి తరువాత రామ్ సార్ సైట్స్ సైట్లు కూడా తెలుసు ఉండాలి అవి ఏవి దాని గురించి కొన్ని స్పెషలైజేషన్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ తెలిసి అవి కూడా చెప్పేలా ఉండాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెట్ ల్యాండ్ హోల్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేస్ యాజ్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ ఎం ఎన్విరాన్మెంట్ చూడండి అన్న సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేస్ అంటే వెట్ ల్యాండ్ అంటేనే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నారు నేను ఇంతకుముందు ఒక జనరల్ వ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కదా దాంతో అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ అ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వెట్ ల్యాండ్ అండ్ డిస్కస్ ద థ్రెట్స్ కాసింగ్ దేర్ అ డిప్లీషన్స్ నాన్న ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి వెట్ ల్యాండ్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు అలాగే ఏంటి అది డిప్లీట్ అవ్వడానికైనా కారణాలు అది ఫేస్ చేసే థ్రెట్స్ ఏంటో మనల్ని అడుగున్నారు చూసారా మెయిన్స్ లెవెల్లోనే క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా అడిగేశారు కాబట్టి యూ కెన్ నాట్ ఇగ్నోర్ దిస్ టాపిక్ సో నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ లెవెల్లో ఇంతకుముందు ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్గా ఏం క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి వాటికైనా ఆన్సర్తో సహా చూద్దాం అండ్ ద రామ్సా కన్వెన్షన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ ఆల్ ద వెట్ ల్యాండ్స్ ఇన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా సో ద వెట్ ల్యాండ్స్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రూల్ టూ థౌసండ్ టెన్ వ ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ రామ్సా కన్వెన్షన్ వెట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ రూల్స్ అండ్ టూ ట్వంటీ టెన్ ఆల్సో ఎంకంపల్స్ ద డ్రైనేజ్ ఏరియా అండ్ క్యాచ్మెంట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ద వెట్ ల్యాండ్స్ యాజ్ ద డిటర్మైన్ బై ద అథారిటీ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనేది కరెక్ట్ అనేది క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినారు సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినారు స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్టో మనం ఆన్సర్ అనేది చేయాలి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండర్ ద రామ్సా కన్షన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ ఆల్ ద వెట్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎలిమినేషన్ ఒక పద్ధతి ఉంటుందన్న ఇప్పుడు కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటంటే అందరం కలిసి ఓకే మనం హెల్ప్ చేస్తాం డెవలప్ చేస్తాం ఉంటాం దాంట్లో మ్యాండేటరీ అనే వర్డ్ ఈ యొక్క సెంటెన్స్ని ఫెయిల్ యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కడా కూడా ఏ ఒక దేశం కూడా మీరు ఇదే చేయాలి అనే ఒక చట్టం వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలనే చేయదు మనమంతా కూడా అబైడింగ్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో మ్యాండేటరీ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రిలిమ్స్లో మ్యాండేటరీ ఆల్వేస్ ఖచ్చితంగా అన్న ఒక పదాలు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ స్టేట్మెంట్సే తప్పుపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందువల్ల వన్ తప్పుపోతుంది టూ అండ్ త్రీ ఆర్ రైట్ సో చూడండ
which one of the following is the best place to visit so chambal river one of the wetlands so ikkada ichina vanni kuda chudandi bitakarnika pulikat lake deeper bill ivanni enti wetlands andulo wetlands lo manaki ekku ga anedi gargals ante its a variety of crocodiles so ivanni kuda locate anedi ayyuntadi so next chudandi which of the following national parks is unique in being a swamp with a floating vegetation that is supports a rich biodiversity kibu lamjol national park nen discuss chesa kada places indani chudaledante dai chesi vel chudandi clear cut explanation ayindi so daniki sambandhinchina question already adigesi unnaru adi kuda important so idi kuda a wetland so andula this also important tarata chundi which one of the following is artificial lakes so artificial lake ane concept lone chaala mandi confuse ayyaru aa year lo exam lo kakapothe wetlands two types untadi okati artificial lo untadi natural lo untadi so ee rendu kuda wetlands ane mana consider chesukochu dinikaina answer entante kodaikanal okay na so sari ఇది నాన్న క్వశ్చన్స్ సో చూడండి ఇలా మనం చూస్తున్న క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనము క్లియర్ కట్గా ఒక్కసారిగా చూసారంటే సుమారుగా మెయిన్స్లో రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తున్నారు ప్రలిమ్స్లో ఐదు క్వశ్చన్లు అడిగేశారు సో ఇప్పుడు మీకేంటి వెట్ల్యాండ్ టాపిక్లో ఎలా చదవాలి ప్రతి ఒక్కటి చదవాలి మెయిన్స్ ప్రస్పెక్టివ్లో ప్రలిమ్స్ ప్రస్పెక్టివ్లో చదివేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి చదవాలి సో తర్వాతనే మనం సబ్జెక్ట్లోకి రావాలి సో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈస్ వెట్ల్యాండ్ టాపిక్స్లోకి రావడానికి ముందు సింపుల్గా ఒక ఇమేజెస్ చూపిస్తాను తర్వాత మనం వెళ్తాం సో ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయాన్ని నేర్పించున్నాను ఇంపార్టెన్స్ ఈ టాపిక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు తెలియజేస్తున్నాను సో యూపీఎస్సీ ప్రస్పెక్ట్లో ఈ టాపిక్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నోటి మాటలో చెప్పడం కాదు క్వశ్చన్స్ రూపంలో మీకు ప్రూవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూద్దాము సో ఇక్కడ ఏంటి వెట్ల్యాండ్ అంటే ఏంటంటే నాన్న సో ఇక్కడ చూడండి చెరువుల్లాగా ఇలా నీళ్లు కలిగి ఉన్న ప్రాంతాలని మనం వెట్ల్యాండ్ అంటాం సో డెఫినేషన్ పరంగా పక్కకి వెళ్దాం మళ్ళీ వెళ్దాంలే కానీ సో ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్న ఆర్టికల్ గురించి ఫస్ట్ నేను అనలైజ్ చేస్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే న్యూస్లో ఉన్నవి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది తర్వాత డీటెయిల్స్ స్టడీ అనేది మనం చదువుతూ ఉంటాం డోంట్ వరీస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకి న్యూస్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఫైవ్ న్యూ వెట్ల్యాండ్స్ అనేది అనౌన్స్ చేసినారు ఓకేనా ఫైవ్ న్యూ వెట్ల్యాండ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇచ్చినారు సో ఫైవ్ వెట్ల్యాండ్స్ న్యూ ఇంపార్టెన్స్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఆ ఫైవ్లో త్రీ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయంటే టిఎన్ తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి నాన్న సో త్రీ తమిళనాడులో ఉన్నాయి వన్ ఒకటి వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇంకోటి ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉందంటే మిజోరంలో ఉంది నాన్న సో ఇది ఓవరాల్గా అనేది కొత్తగా అనౌన్స్ చేసిన రామ్ సార్ సైట్స్ లేదంటే వెట్ల్యాండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాని గురించి నేను డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను రీసెంట్గా అడిషన్ సో ఈ ఐదు న్యూ అడిషన్స్ అయిన తర్వాత మొత్తం యాభై నాలుగు వెట్ల్యాండ్స్ అయ్యాయి ఫార్టీ సారీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంతకుముందు ఎంత ఉన్నాయంటే ఫార్టీ నైన్ ఉన్నాయి సో మన డేటా అంతా కూడా రీసెంట్గా ఈరోజే వచ్చింది కాబట్టి మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇమేజెస్లో ఫార్టీ నైన్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంకో ఐదు అనేది మనమే గుర్తించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ మాక్ దమ్ అండ్ మేక్ యూ లర్న్ సో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మనం డీట్గా అనేది చదువుతున్నాం సో ఇందులో తమిళనాడులో ఉన్నవి ఏవో మనం తెలుసుకున్నామంటే సో తర్వాత మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో సో ఇందులో తమిళనాడులో ఉన్నవి అంటే ఈ పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ ఒకటి పల్లి కర్ణై మార్చ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కిరిగిలి బర్డ్ శాంక్చురీ ఈ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిటి గురించి వివరిస్తాను తర్వాత సఖ్యా సాగర్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది దిస్ ఇస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాలా వెట్ల్యాండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ మిజోరం సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు డీటెయిల్డ్గా అనేది అనలైజ్ చేస్తాను కంప్లీట్గా అనలైజ్ చేసి తర్వాత మనము మ్యాప్లో కూడా దీన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ నేను ఏంటంటే పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా పిచ్చావరం ఓకేనా పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ గురించి చూస్తాము సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క దాన్ని కూడా డీటెయిల్గా అనేది ఆ లొకేట్ అనేది చేస్తాం సో యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఈ పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే చిదంబరం అంటారు నన్న ఓకేనా చిదంబరం అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ ఇన్ తమిళనాడు ఆ చిదంబరంలో నియర్ ద కడలూరు ఓకేనా కడలూరుకి దగ్గర కడలూరు డిస్టిక్లో చిదంబరం అనే ప్లేస్కి దగ్గరలో ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు ఓకేనా సో అలాగే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ వాటర్ సో ఇదేంటి బ్యాక్ వాటర్ అంటారు అలాగే ఏంటంటే ఎస్చూరియన్ ఓకేనా ఎస్చూరియన్ ఎస్చువరీ అంటారు ఎస్చువరీ అలాగే బ్యాక్ వాటర్ అంటారు బ్యాక్ వాటర్ అంటే సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది కదా దాన్ని మనం బ్యాక్ వాటర్ అంటాము సో ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ స్పాట్ సో ఈ ప్రాంతం అనేది దిస్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ బోటింగ్ బోటింగ్కి మీకు చాలా చాలా ఫేమస్ అయిన ప్లేస్ ఇది సో అలాగే ఇక్కడ చా
అలాగే స్టూడెంట్స్ మనం ఒక డేటా కలెక్ట్ చేసినామంటే సంథింగ్ స్పెషల్ అనేది ఆ డేటాలో ఉంటే తప్ప మనం దాన్ని గుర్తించకూడదు సో అలా ఈ పిచ్చావరం మ్యాంగ్రోలో సంథింగ్ స్పెషల్ ఉంది నాన్న సో ఏంటి ఆ స్పెషల్ అంటే చూడండి వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రోవ్ చూడండి వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అంటే రెండో అతి పెద్ద మ్యాంగ్రూవ్ అనేది ఏంటంటే ఇదే నాన్న సో ఇక్కడే మనకి క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది తెలిసిపోయింది చూడండి మ్యాంగ్రూవ్ అంటే వరల్డ్లోనే సెకండ్ ముఖ్యమైన అతి పెద్ద లార్జ్ మ్యాంగ్రూవ్ అనేది ఇదే సార్ అయితే ఫస్ట్ ఇది సార్ ఫస్ట్ అనేది కూడా ఇండియాలోనే ఉంది నాన్న దట్ ఈస్ సుందర్ బన్స్ ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే సుందర్ బన్స్ ఇండియాలో ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే సెకండ్ ఏంటంటే పిచ్చావరం మ్యాంగ్రోస్ ప్రతి స్టేట్మెంట్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి పిచ్చావరం మ్యాంగ్రోస్ అంటే తెలిసిన ఒక్కసారిగా మ్యాప్ చూపించేస్తారు చూడండి ఎక్కడ లొకేట్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ సో సౌత్ సైడ్ ఇక్కడ అయితే చెన్నై వస్తుంది మనకి అట్ మీ టేక్ అదర్ ఇంక్ ఓకేనా సో ఈ పార్ట్లో చెన్నై వస్తుంది తర్వాత ఈ సైడ్ ఓకేనా సౌత్ ఆఫ్ ఇక్కడ కడలూరు వస్తుంది సో ఇక దీనికి కొద్దిగా సౌత్లో అనేది వస్తుంది ఓకేనా వీళ్ళు ఫ్లాగ్ మార్క్ చేస్తాం కదా పాయింట్ క్యాలిమర్ సో ఆ రీజియన్లోనే వస్తుందన్న సో ఇది మ్యాప్ ఓరియంటెడ్ మార్కింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది అనే ఒక జనరల్ ఐడియా కోసం ఓకేనా సో లెట్ మీ షో ఇట్ హియర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ కొల్లిడం ముందు చూసారా సో ఇక్కడ ఈ యొక్క రివర్ ఒకటి ఫ్లో అవుతుంది కొల్లిడం రివర్ ఈ రివర్కి నార్త్ సైడ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పాండిచ్చేరి ఏమో వస్తుంది సో ఇక్కడ రామేశ్వరం వస్తుంది పాయింట్ క్యాలిమర్ అనేది రామేశ్వరం ఇంకా సౌత్ సైడ్ అటు సైడ్ వస్తుంది సో ఇక్కడైతే చెన్నై సో చెన్నై కాకుండా కొల్లిడం అనేది రివర్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ చెన్నై కింద పాండిచ్చేరి వస్తుంది పాండిచ్చేరి దగ్గర అక్కడ కడలూరు కడలూరు దగ్గర మీకు అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ కొల్లిడం సో ఇది ఓవరాల్గా ఏంటంటే మార్కింగ్ అన్న ఓకేనా సో ఇది సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఏంటంటే ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది అనేది ఓకేనా సో కడలూరు తర్వాతనే అనుకుంటా పాండిచ్చేరి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తురావట్లేదు మ్యాప్ ఒకసారి చూడండి మీకు ఓకేనా ఓకే స్టూడెంట్స్ మీకోసం ఒక సింపుల్ మ్యాప్ కానీ డ్రా చేసి కూడా చూపిస్తాను సో ఇలా వచ్చిందంటే ఇండియా సో ఇలా తమిళనాడు ఉందంటే ఇక్కడ చెన్నై ఉందంటే చెన్నైకి సౌత్లో పాండిచ్చేరి వస్తుంది చెన్నై పాండిచ్చేరి తర్వాత సౌత్లో కడలూరు వస్తుంది కడలూరులోనే మన యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది పిచ్చావరం సో అంటే వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ అలాగే దీని ఈ పిచ్చావరం మ్యాంగ్రూవ్ పక్కన కొల్లిడం అనే రివర్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది కొల్లిడం ఓకేనా కొల్లిడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రివర్ సో అది కూడా కాంటి ఇక్కడ రాస్తాను సో యాక్చువల్గా ఈ మ్యాంగ్రూవ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఉప్పనారు అంటారు ఓకేనా ఉప్పనారు అంటారు ఆ నది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాకపోతే కొల్లిడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నది కాబట్టి సో ఆ నది దగ్గరే అంటే ఈ యొక్క మ్యాంగ్రూవ్స్ అంతా కూడా లొకేట్ అనేది అయి ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా పిచ్చావరం అంటే ఏంటి దానికి డీటెయిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూడండి ఒక మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్గా మనం తీసుకుని అనేది స్టడీ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ దాన్ని చూద్దామా సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం చూడబోయేంటే పల్లికరణై మార్చ్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఎట్లాంటిగా అనౌన్స్ చేసింది అంటే పల్లికరణై ఓకేనా పల్లి కరణై సో పల్లికరణై వెట్లాండ్స్ అనేది రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఎక్కడ ఉంది సో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మస్ దీని గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే దిస్ ఈజ్ ద లైఫ్ అండ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హబ్ క్లోజ్ టు చెన్నై సో చూడండి చెన్నై దగ్గర ఉండే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ మార్చ్ ల్యాండ్ అన్న ఒక ఐదేళ్ళ పదేళ్ళ క్రితం ఇది ఎంత అద్భుతమైన ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు వెట్లాండ్స్కి జరిగే నష్టాలు ఏవో ఈ యొక్క పల్లికరణ ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఆర్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఒకటి చూసారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది దట్ మీ షో ద క్వశ్చన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఓకేనా అప్పుడు మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది ఓకేనా క్లియర్ కదా సో ఇక్కడ చూడండి చూడండి థ్రెట్స్ కాసింగ్ ద డిప్లీషన్ అని చెప్పారు చూసారా థ్రెట్స్ కాసింగ్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ అని చెప్పారు కదా ఆ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా తీయబడింది ఈ పల్లికరణ కాన్సెప్ట్తోనే ఆ ఇయర్ వచ్చేసి ఒక ప్రొటెస్ట్ జరిగిందన్న ఏంటా ఆ క్వశ్చన్ అడిగిన ఇయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమంబరెన్స్ లేదు కానీ ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిన సంవత్సరం వచ్చేసి ఒక ఇష్యూ అయితే జరిగింది సో ఓకేనా ఇష్యూ జరిగింది ఏం ఇష్యూ జరిగిందంటే యాక్చువల్గా చెన్నై పక్కన ఈ పల్లికరణ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సఫర్డ్ ఒక మార్చ్ ల్యాండ్ అన్న సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైలో తీసుకున్నామంటే చెన్నై నుంచి జస్ట్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో సౌత్
ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు వెట్లాండ్గా అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి దీన్ని కన్సర్వ్ చేస్తారేమో అనేసి నేను కూడా ఊహిస్తున్నాను కాకపోతే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి సో ఈ పెళ్లికరణ అని డ్యామేజ్ అవ్వడం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ అయింది సో దీని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఐటీ సెక్టర్ డెవలప్ అయింది గవర్నమెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం అనేది తీసుకున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని స్థాపించడానికి ఈ యొక్క స్థావరాలు అనేది కూడా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఇంకా మెల్లమెల్లగా చూసామంటే ఐటీ సెక్టర్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో సఫర్ అయిన ఇంకో మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే డంప్ యార్డ్స్ అంటే సిటీ చూసారు ఆ సిటీ అవుట్స్కట్లోనే కదా వస్తువులు అంతా కూడా అక్కడ యూజ్ చేసిన వేస్టేజ్ అంతా కూడా డంప్ చేస్తారు అలా సిటీలో ఉన్న చెన్నై సిటీలో ఉన్న డంప్ అంతా కూడా ఇక్కడే పోయి ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళు సో ఇలాగ చేయడం వల్ల ఈ పల్లికరణ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ అనేది ఫేస్ చేసింది సో ఇలాగే ఏంటంటే ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటాం ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటే మెల్లమెల్లగా కబ్జా చేయడం ఓకేనా సో ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్ చేసేసి మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా అనేది కబ్జా చేసుకోవడం చేసుకుంటున్నారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ అ ఫ్యూ ఇష్యూస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓకేనా కొన్ని అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అలాగే ఇంకా 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 చాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్లు హైవేలు ఎక్కువ వేయేసారు ఈ రూట్ మీద అంటే చాలా వరకు హైవే రోడ్స్ అంతా కూడా రోడ్స్ హైవేస్ అంతా కూడా ఈ పల్లికరణ మార్చ్ ల్యాండ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మీద నుంచి వెళ్తున్నాయి నా సో ఓవరాల్గా ఒక డెవలప్మెంట్ అనే పేరుతో ఒక అద్భుతమైన మార్చ్ ల్యాండ్స్ అనేది అలా మాయమైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చెన్నైలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి సో ఈ ఫ్లడ్స్ వచ్చేటప్పుడు కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి వెట్ ల్యాండ్స్ని కబ్జా చేసి అలాగే ఎంకరోచ్మెంట్ చేసి వాటిపైన మనం బిల్డింగ్లు కట్టేసి హ్యాపీగా ఉంటున్నామంటే ఒకరోజు అదే సృష్టి అదే నేచర్ మనల్ని అలా ముంచెత్తుకొని పోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చెప్పాను చూసారా ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ నాన్న సో అదేవిధంగానే ఈ పల్లికరణ అనేది ఒక కేస్ స్టడీ ఆల్రెడీ ఉంది సో ఆ ఇయర్లో క్వశ్చన్ మెయిన్స్ అడిగినప్పుడు దీని కేస్ స్టడీ మీదనే ఉంది ఎందుకంటే ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ సో ఆ కేస్ స్టడీ మీద అవన్నీ నేను కూడా చూస్తూ ఉన్నాను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను అప్పట్లో సో అందువల్ల నాకు తెలుసు పర్టికులర్గా సో అందువల్ల పల్లికరణ వేసే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఇది ఓవర్గా సో మనం ఏంటి ఒకటి చూసాం పిచ్చావరం ఏంటి చూసాం పల్లికరణ ఏంటి చూసాం చూడండి ఇవన్నీ కేస్ స్టడీస్ అన్న సపరేట్ సపరేట్గా ఒక్కొక్క వెట్ ల్యాండ్ మీద కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ అయితే మీరు చదవలేరు కాబట్టి ఒక వీడియోలో మీకోసం మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా కరిగిలి బర్డ్ శాంక్చురీ దాని గురించి చూద్దామా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం కరిగిలి ఓకేనా కరిగిలి బర్డ్ శాంక్చురీ కరిగిలి బర్డ్ శాంక్చురీ అనేది కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో క్లోజ్ టు చెన్నై అన్న చెన్నై నుంచి కూడా ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటున్నాం సో ఆ మధ్యలో ఉంటుంది కరిగిలి బర్డ్ శాంక్చురీ యాక్చువల్గా దీని పక్కన ఇంకో బర్డ్ శాంక్చురీ ఉంది వేడన్ దాంగల్ అంటారు ఓకేనా వేడన్ దాంగల్ అంటారు దీని ఫేమస్ బర్డ్ శాంక్చురీ వేడన్ దాంగల్ బర్డ్ శాంక్చురీ సో దీని పక్కనే ఈ యొక్క శాంక్చురీ అనేది లొకేట్ అనేది అయ్యింది కాకపోతే దీని గురించి ఏమీ లేదు సో బర్డ్ శాంక్చురీ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద స్పాట్ ఫార్ బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ ఓకేనా బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్కు చేసి వన్ ఆఫ్ ద స్పాట్గా ఉంది అలాగే నెస్టింగ్ గ్రౌండ్గా ఉంది సో అలాగే చాలా వరకు ఇవి ఏంటంటే అక్కడంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ అనేది లొకేట్ అయింది సో అందువల్ల దీని గురించి ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది లేదన్న కాకపోతే ఈ పల్లికరణ అనేది మీరు చదివారంటే కేస్ స్టడీకి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హౌ వెట్ ల్యాండ్స్ హ్యావ్ బీన్ డ్యామేజింగ్ అనే ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి లేదంటే ఒక ఉదాహరణ ఇంతకు ముందు చూపించేది ఆల్రెడీ ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ లేదంటే అర్బనైజేషన్ ఎలా వెట్ ల్యాండ్స్ని డెవలప్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అర్బనైజేషన్ వల్ల ఎలా సమస్యలు ఫేస్ చేస్తున్నాయి అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను ఏదైతే మీకు హెల్ప్ ఒక కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినానో దీన్నే కేస్ స్టడీగా మీరు మెయిన్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్స్లో రాయచ్చు సో అందుకని నేను పర్టికులర్గా దీన్ని నేను డీటెయిల్గా అనలైసిస్ అనేది చేస్తున్నాను సో దీని ఉదాహరణగా ఇచ్చి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే మీ యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అనేది ఎందుకంటే మీరు పర్టికులర్ ఒక ప్లేస్ని గుర్తించి చెప్తున్నారు జనరల్గా చెప్పే అతనికి కూడా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ని చెప్పే అతను కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కేస్ స్టడీ లాగా సో అదేవిధంగా ఇప్ప పిచ్చావరం ఎందుకు స్టడీ చేసాం మరి సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యాంగ్రూ కట్టి దాని గురించి కూడా స్టడీ చేసాం కానీ కరిగిలి అనేది ఏంటి ఇట్ దిస్ ఇస్ ఇన్ కాంచీపురం ఓకేనా చెన్నై దగ్గరలో ఉంటుంది వెస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆఫ్ చెన్నై ఉంటుంది అలాగే కాంచీపురం డిస్టిక్లో ఉంది ఓకేనా ఇది ఎక్కడ కాంచీపురం దగ్గర ఉంటుంది చెంగల్పట్టు ఆ ప్రాంతంలో ఉంటుంది బట్ ఆ రీజియన్స్ అంతా కూడా అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కదా ఎంద
యా సో ఇది చెన్నై కదా సో చెన్నైలో ఈ ప్లేస్లో ఉన్నదే చెన్నైలోనే ఉంటుంది పక్కన అంటే సౌత్ ఆఫ్ చెన్నై ఉంటుంది దట్ ఈస్ పల్లికర్ణే ఏంటిది పల్లికర్ణే పిఏ ఓకేనా పల్లికర్ణే అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసింది ఏంటి సౌత్ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి కడలూరు ఉంటుంది కడలూరులో ఉంటుంది పిచ్చావరం ఏంటిది పిచ్చావరం పిచ్చావరం అది తర్వాత ఇంకోటి ఇంకోటి లొకేట్ చూసుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెస్ట్ ఆఫ్ చెన్నై చెన్నై ఇక్కడ ఉందంటే దీని నుంచి కొద్దిగా దగ్గరలో ఈ పక్క ఉంటుంది ఓకేనా కాంచీపురం డిస్టిక్స్లో కొద్దిగా వెస్ట్ సైడ్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కిలిగిరి ఓకేనా సో కిలిగిరి ఏం పేరు కరెక్ట్గా కదా నేను ప్రొనౌన్స్ చేసింది యా కరిగిలి ఓకేనా కరిగిలి బర్డ్ సాంక్చరీ అనేది లేదంటే కరిగిలి వెట్లాండ్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ మూడు న్యూగా అడిషన్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ మూడిటి యొక్క లొకేషన్ తెలియాలి కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ మార్క్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ ఉండదు సో క్లియర్ కట్గా చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంక్చరీ గురించి చూడాలి కదా దట్ ఈస్ ఓకేనా సంఖ్య ఓకేనా సఖ్య సంఖ్య కదా సఖ్య సిఏ కేహెచ్వైఏ సఖ్య సాగర్ సఖ్య సాగర్ లేక్ సఖ్య సాగర్ లేక్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ ఉంది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో కొన్ని తెలుసుకున్నాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ లొకేట్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అన్న సో మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది అలాగే దిస్ ఈస్ ఎ మానియర్ ఓకేనా మానియర్ అనే ఒక రివర్ దగ్గర ఉంటుంది సో మానియర్ రివర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఒక లొకేషన్ అలాగే దీనికి క్లోజెస్ట్ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఒక ఫేమస్ నేషనల్ పార్క్ అనేది లొకేట్ అయింది మధ్యప్రదేశ్లో ఉండే నేషనల్ పార్క్ దాన్ని ఏమంటే మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఏంటిది మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ లేక్ నాన్న మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ సో ఇది జస్ట్ ఆ లేక్ లేక్ అంటే చెరువు లాంటిది కాకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఫేమస్ ప్లేసు సో ఇలాగే ఇది టూరిజంకి ఏంటంటే బోటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సో అందువల్ల ఇది ఫేమస్ లొకేషన్ చూపించాలి అంటే సో ఇది ఇక్కడ గ్వాలియర్ అనేది వస్తుంది గ్వాలియర్కి సౌత్ సైడ్ ఈ పార్ట్లో వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ రీజియన్లో ఇది అనేది సో కాల్ ఓకేనా సో ఒక ప్లేస్ చెప్పాలి అంటే దిస్ ఇస్ శివపురి నాన్న సో ఇక్కడ అంటే శివపురి అంటే మధ్యప్రదేశ్లో ఉండే శివపురి దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా సో జాగ్రఫికల్గా మనకి జస్ట్ ఇండియా మ్యాప్లో ఎక్కడంటే సెంట్రల్లో పెట్టేసాం అంటే సరిపోతుంది సో ఇది సఖ్యాసాగర్ లేక్ గురించి అది కొత్తగా వెట్లాండ్గా అనౌన్స్ చేసిన లేక్ ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం చూడబోయిందంటే నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వెట్లాండ్ ఏదైతే కొత్తగా అనౌన్స్ చేసినారో పాల సో పాల వెట్లాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎవరింగ్ అబౌట్ ద పాల సో పాల వెట్లాండ్ సో పాల వెట్లాండ్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయిందో తెలుసుకుందాం తర్వాత వాటి గురించి డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకుందాం సో పాల వెట్లాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మిజోరం అన్న సో మిజోరంలో ఉంది మిజోరంలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కాదు లార్జెస్ట్ మిజోరంలో లార్జెస్ట్ మిజోరం స్టేట్లో ఉండే లార్జెస్ట్ వెట్లాండ్ అది కూడా న్యాచురల్ వెట్లాండ్ లార్జెస్ట్ న్యాచురల్ వెట్లాండ్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే సో రీసెంట్గా దీన్ని గుర్తింపడం వల్ల అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ అంతా కూడా ప్రశంసలు తెలిపారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తారు ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు పొందింది కాబట్టి దీన్ని ఈజీగా సేఫ్ గా అనేది సేఫ్ గార్డ్ చేయొచ్చు సేఫ్ గార్డ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటో మనకు తెలియాలి సో ఇది ఈ యొక్క పాల వెట్లాండ్ అనేది పాల రివర్తో అనేది అవుట్లెట్ ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న రివులెట్ లాగా ఒక వంతెన లాగా వెళ్ళి అది సో కాల్ పాల నదితో కలుస్తుంది సో అందుకే ఇది పాల వెట్లాండ్ అంటాం అలాగే ఈ ప్రాంతంలో చూసి పురా ఓకేనా పురా ఫారెస్ట్ రేంజెస్ అనేది ఉంటుంది అంటే కొండల ప్రాంతంలో అందమైన అద్భుతమైన అలా హిల్లీ రేంజెస్ మధ్యలో బ్యూటిఫుల్గా లొకేట్ అయిన ఒక వాటర్ బాడీ నాన్న కాకపోతే మీకు ఈ ప్రాంతంలో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మారా పీపుల్ అంటారు ఓకేనా మారా పీపుల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతం పీపుల్ అంతా కూడా మారా పీపుల్ అంటారు సో వాళ్ళకి అద్భుతమైన జీవనాన్ని ఓకేనా లైఫ్ స్టైల్ని అన్నిటినీ అందించే ఒక మేజర్ ప్లేస్ ఏంటంటే ఇదే కాకపోతే ఈ పాల వెట్లాండ్ చాలా సమస్యలను ఫేస్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తుంది అందుకనే ఎన్విరాన్మెంటల్ అనిస్ట్ అంతా కూడా దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం వల్ల ప్రశంసలు అనేది తెలిపారు సో ఇష్యూస్ అంటే ఏం ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్స్ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇది మెల్లమెల్లగా అనేది డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఫేస్ అవుతుంది అలాగే ఇల్లీగల్ లాగింగ్ ఇల్లీగల్ లాగింగ్ అంటే మనకి పుష్ప సినిమాలో తెలుస్తాం కదా ఇల్లీగల్గా ఏం చేస్తారు ఎర్రచందం అనేది దొంగతనం చేస్తారు సో ఇలాగా వుడ్స్ కోసం దీనికోసం ఇవన్నీ చేయడం అలాగే హంటింగ్ అక్కడ ఉన్న పక్షులు ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో వాటన్నిటిని ఏంటి వేటాడడం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఇంకా చాలా 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 మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మొత్తానికి ఏంటంటే ఇది మెల్లగా అనేది డిప్లీట్ అనేది అవుతుంది అలాగే ఈ ప్రాంతంలో అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం అగ
పాటు బర్మ అంటే ఏంటే బర్మాకంతా కూడా వలస వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న సమస్య ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఈ యొక్క వీటి మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు కాకపోతే వీళ్ళు చాలా వరకు ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఆ పీపుల్ అంతా కూడా మైగ్రేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని ఇష్యూస్ అనేది ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఉంది పొలిటికల్గా సో వాటిలోకి మనం ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది జస్ట్ మనం ఈ సింపుల్గా తెలుసుకుందాం అలాగే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్లోరా ఫోనా తీసుకున్నామంటే రెండు వందలకు పైగా పక్షులు జంతువులు ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో అనేది నివసిస్తున్నాను నాన్న సో అందువల్ల ఈ పాలా వెట్లాంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మీకేంటి పాలా వెట్లాంటి అంటే తెలిసింది సక్యా అంటే తెలిసింది కిరి కరిగిలి అంటే ఏంటి తెలిసింది పిచ్చావరం అంటే తెలిసింది పల్లికరణ అంటే తెలిసింది సో ఇంకా 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 ఇప్పుడు మనం వెట్లాండ్స్లో వాట్ ఈస్ వెట్లాండ్ సో ప్రతి ఒక్కటి అనేది మనం డీటెయిల్ స్టడీ అనేది చేస్తాం ఓకేనా సో మనం స్టడీ చేసేదానికి ముందు ఎవ్రీబడీ ఓకే మనం ఈ వీడియోని నెక్స్ట్ పార్ట్లో తీస్తాను ఓకేనా సో ఒకేసారి వన్ అవర్ అనేది బోర్ కొట్టేస్తుంది సో అందువల్ల మీకు కావాల్సిన నెక్స్ట్ కంటెంట్ అంతా కూడా నేను పార్ట్ టూలో కంటిన్యూ చేస్తాను సో పార్ట్ టూ త్వరగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసి అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు పార్ట్ టూ కావాలి అంటే పార్ట్ టూ రిక్వెస్ట్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పేశాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఇగ్నోరబుల్ సబ్జెక్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ సో అవన్నీ కూడా నేను చెప్పున్నాను ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని చెప్పేశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ ప్రాస్పెక్ట్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రతి ఒక్కటి మ్యాప్ అనాలిసిస్ కూడా చేస్తాను డోంట్ వరీ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ మీ ఎస్పీఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్ మరవకుండా కమెంట్ మాత్రం చేసేయండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కమెంట్ చూసి అదే మాకు స్ట్రెంగ్త్ ఓకేనా మీరు ఇచ్చే మేము మీకు సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాం అంటే మాకు ఇచ్చేది మీరు ఏంటంటే మాకు కావాల్సిన తగినంత మోటివేషన్ సపోర్ట్ త్రూ యువర్ కమెంట్స్ ఓకే గైస్ బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఐ విల్ జాయిన్ యూ ఇన్ అ పార్ట్ టూ